vom historischen Standpunkt, das ist ganz spannend, kann man sehen, Migration ist immer problematisch, wo auch immer sie passiert. Wollen diejenigen, die dort schon sind, die, die Alteingesessenen sozusagen, die glauben, etwas verlieren zu haben, die wollen die, die Migranten nicht. Und sie sagen immer und seit dem alten Ägypten, die sind zu unterschiedlich von uns, die sind zu anders. Ähm, die Männer sind zu äh, triebbesessen, zu sehr an Sex interessiert und die wollen nur unsere Frauen beschmutzen, vergewaltigen, was weiß ich. Ähm, und diese Rhetorik bleibt stabil. Also das ist eigentlich immer, wo Migranten auftauchen. Ähm, und Migration ist etwas Konflikthaftes und das kann man auch nicht ändern. Auf lange Sicht ist Migration in allen Gesellschaften, wo sie stattfindet, eigentlich positiv. Und zwar nicht nur Migration von also hochqualifizierten Leuten wie zum Beispiel den Juden oder Hugenotten, die dann äh, ausgewiesen wurden irgendwo und äh, woanders eine Heimat fanden, sondern eigentlich alle Migrationen. Nur es dauert Generationen, es dauert ein oder zwei Generationen, bis das möglich wird. Und das ist Teil der Veränderung einer Gesellschaft. Ich glaube, es wäre feige zu sagen, das ist alles, da gibt es keine Probleme und das ist alles harmonisch und alles schön. Das ist nicht so. Aber erstmal gibt es Menschen, die unbedingt schutzbedürftig sind. Zweitens brauchen wir Gesellschaften, die pluralistisch sind und die sich wandeln und in die auch neue Elemente kommen. Und ich glaube deswegen, also auf lange Sicht können wir davon nur profitieren. Nur es erfordert auch einen Mut dafür, für die eigenen Prinzipien einzustehen und auch zu sagen, dass wenn das uns, von uns Entscheidungen erfordert, müssen wir diese Entscheidungen auch treffen.